你好，我是你的舍友。让我有几条规矩你要记住：一，不许随便带人回宿舍；二，不许在宿舍中光着身子；三，睡觉不许打呼；四，不要打扰我；五。宿舍的卫生归你打扫，但不许动我的床铺。听清楚了吗？我为什么要听你的？不听我的，我就把你打出去。不信你试试。试试就试试。我们下楼。好。你叫什么名字？我不奏无名之辈。在问别人的名字之前，是不是应该先报上自己呢？我叫王东。我叫霍宇浩。很好。我想你的名字很快就要在史莱克学院消失了，走吧，笨蛋。就这点本事，也敢和我斗？输了，你快起来！刚才我要是用刀，你已经死了。你之前说的五条，我不是不能做到，但不是因为你的威胁，而是出于对室友的尊重。我知道，你要是用武魂的话，我肯定不是你的对手。但是你记住，不要再侮辱我开课了，你还傻坐在这儿吗？现在就开课了吗？还有半个时辰吧。哦，那我再修炼一会儿。真是个疯子
。距离上课时间还有五分钟，请五魂学院各位师生前往教室上课。即将到达上课时间，请五魂学院各位师生抓紧时间。即将到达上课时间。迟到者禁止入内。距离上课时间还有最后五秒钟。五、四、三。我叫周一，是你们的班主任。在我的班级，一切垃圾都不可能通过考核。我要培养的是怪物，不是蠢货。报名这几天，打过架的人起立。哼，就两个，真是一群废物。难道你们不知道什么叫敢于面对挑战的才是强者吗？其他人都给我出去，让史莱克广场跑一百圈。哪有这种规矩？谁跑不完，直接开除。老师，我不服，凭什么我们没有打架就要跑步？因为是我说的，不服可以滚蛋。万牛魂环，帝王魂剑。提醒你们，你们只有一个时辰，没跑完一百圈的，退学。总算还有两个有点血性的孩子，说吧，你们是跟谁打架？又是为什么打架？报告老师，我们是室友，因为一点小事起了矛盾。哦，还是室友，打得好，室友打架最好，这样就有了竞争，还能共同进步。不过现在嘛，你们也可以去跑步了。老师。您不是说我们俩有血性吗？可我没说过你们不用跑步啊！记住，你们跑一百圈的结束时间和其他人一样。你拉我干什么？这老师简直是个疯子！你能说得过他吗？你能打得赢他吗？如果不能，而你又想留在史莱克学院的话，就只有按照他的话去做。而且，我觉得周老师教学严格是为我们考虑，毕竟。史莱克学院的考核都很严格，快跑吧！我相信，他说跑不够就开除这句话绝对不假。那天你是用什么技能赢我的？难道你的武魂是精神属性？真的是精神属性啊！啊，总算我输的不算太冤。你是太自大了。如果你也使用武魂的话，我肯定一点机会都没有。那是当然，新生中实力能够和我相比的，只有几个人。你不过只有一个十年魂环，自然不是我的对手。别忘了，你刚输给十年魂环不久。呃，还不说这个了。看在你刚刚在变态老师面前护着我的份上，以后谁要是欺负你，我保护你。我不用你保护。你还真是不近人情。
就没有权让我失望。我念到名字的人都可以收拾行李离开学院了。程程、邱建饶、唐刀、上官陈天、林泽宇、诸葛云、泰龙、唐林、云小飘。老师，为什么我明明按你的要求跑完了？跑完了？在刚开始跑步的时候，因为我尚未到史莱克广场，你偷偷骑了两圈，因此你跑了九十八圈。我。可是，你也不能因此就开除我呀！史莱克学院培养的是怪物，是斗士，必定不是圆滑投机的普通人。有实力却没有良好正直的心态，培养成才后，带给任何国家的都只会是灾难，而不是帮助。你不配成为史莱克学院的学员，收拾东西，滚蛋！你，我点出的这九个人，全都是在跑步期间偷奸耍滑的。不服气的话，尽管去教务处告我。老师，他是在别人帮助下他跑完的，为什么没有被淘汰？我之前并没有说过不许相互帮助。如果在跑步过程中有人愿意帮你也可以，但有人帮你吗？快滚！剩下的人都回教室上课。这老太婆也太狠了。谢了，如果不是你，我恐怕也……别谢，如果不是和我打架，被老师留下浪费了时间，你自己也能完成。我们现在开始上课。霍宇浩，起立。周老师，报出你的魂力等级。是，我的魂力是十一级。十一级？他怎么进来的？丢人，太丢人了！我怎么会输给一个魂力才十一级的人？等等，史莱克学院的录取基础不是十五级吗？不错，霍宇浩的魂力只有十一级，他是学院的特邀生，但这也是特邀生唯一的魄力。如果不能完成学院布置的学习任务，通过考核，一样会被淘汰。好了，霍宇浩，你坐下。开始身体素质训练，下课。霍宇浩，你到我办公室一趟。霍宇浩，我一直很奇怪，你的武魂是什么？我的武魂你见过了，大陆上最美丽的蝴蝶，光明女神蝶。我的武魂是眼睛。我叫他灵眸。那天你之所以无法攻击到我，就是因为我用魂技预判了你的行动。怪不得。不过我的武魂，可比你的本体武魂还要稀有。对了，你的第二魂环怎么就是紫色的千年魂环了呢？这个呀，是秘密。这些是用来提高身体素质的铁衣，每人穿一件，绕广场跑到下课铃响结束后，可以使用魂力，但不能使用魂技。按照跑动圈数排名，最后一名将被开除出新生一班。同时，今天决出班长人选。老师，我是辅助系的，难道也要穿着这个衣服跑吗？哼，我知道。很多人觉得不公平。自古以来，魂师按自身武魂的不同，分为强攻系、敏攻系、辅助系、食物系、控制系、防御系等。你们选择的方向不同，身体素质也就不一
，但在战场上，敌人会因为属系有别或者男女差异就不杀死你了吗？开始跑圈。受到加倍滋润，平时不敢大力疏通的纤细经脉，不仅变得更有弹性了，我还拓宽了些。虽然体力仍在消耗，但机会难得，我得再撑一会儿是对他们身体的锻炼，更是对他们意志的磨练。这些孩子竟有如此意志力，实在是让我惊喜。尤其是。要求你们一直跑到下课铃声响起，但是除了霍雨浩之外，你们没有一个从头跑到尾，所以全部淘汰。啊、不过，看在你们最后能够在霍雨浩的带动下燃烧起几分血腥的份上，就不再进行惩罚了。今天，没有人会被淘汰。我从教这么多年，从未见过如此强大的意志力。霍雨浩，你带给我太多惊喜了。这就是一个孩子，彼此还叫不上名字，就凝聚出了集体荣誉感。我宣布，新生一班的班长是霍雨浩，霍雨浩，霍雨浩，霍雨浩。你怎么也来了？学院
院里都在传什么外院最强攻防战，我当然要来看看。你怎么也在？我，小雨涵，你还没给我介绍一下呢。还挺漂亮的，小雅老师，这是我的室友王东。王东，这位是唐雅，我们的学姐。好粉嫩的小帅哥啊！小雨涵，你做做工作，把他也吸收到我们唐门来，怎么样？你是唐门的人？是啊，是啊，而且我还是当代唐门宗主。嘿嘿，怎么样？是不是很震惊？来吧，唐门欢迎你。好，我要加入唐门。你只有加入唐门。我希望加入唐门，学习暗器。这件事我考虑一下，回头让宇浩告诉你答复。级的圣武魂，徐三世和贝师兄一样，也是三魂五尊啊！挥甲斗地。共享来辅助贝师兄的，后来忍不住尝试了像天文哥所说的，还有那个紫金魔童，你的灵魂五个很契合，二者结合效果会很不错。想不到我
婚礼很快就好起来了。我们下去。你怎么了？婚礼透支了，没事，睡一觉就好。婚礼透支？徐三十突然脚下半酸，是你干的？我们回去说。云水丹，不会吧？学弟，雨浩就麻烦你照顾一下了。嗯，啊，等雨浩醒了，记得提醒他，别忘了明天继续卖烤鱼、啊。你就知道吃啊！走了，再不回去就违反学院规定了。玄水丹能大幅提升魂力，且药性温和，易于吸收，更具有洗精益髓的功效。一枚玄水丹售价得有一万金魂币吧？那位贝师兄居然这么大方。不过，这玄水丹服用后有个可怕的副作用。啊啊你什么味道？受不了了，真是受不了了！尿迟到了，这是什么？王东呢？这下终于没味道了，时间还早，赶紧修炼。全身经脉变得前所未有的通畅，以前闭塞纤薄的地方都被拓宽加厚了许多，而且非常坚韧。紫极魔瞳，紫极魔瞳进入入微境界了，难道我睡了一觉就脱胎换骨了？发生了什么事、啊？为什么我醒过来时会一身污垢？修为还提升了不少。当然要归功于你那位贝师兄给的玄水丹了。玄水丹，一种昂贵丹药，能够益精洗髓，大幅提升魂力，且没有副作用。哦，也不是完全没有。啊，它药效发动的时候，能将你体内杂质排出体外。排出的时候。会散发出刺激气味，最后凝结成你表皮上那一层污垢了。你脱胎换骨可好了，我可被熏惨了。我不管，你得陪我一顿早饭，我要双份的量。行，吃四份都行，把你吃成小胖猪。你才是猪！走。本次意外非常抱歉，此事还请你们两位保守秘密。哇，发达了！生魂丹，居然是生魂丹！生魂丹是什么？和玄水丹一样，是一种丹药吗？是啊，而且是同一级别的丹药。啊！没想到刚才那位老爷爷给我们的封口费如此高啊！那我就当之前的事都没有看到了。那这生魂丹有什么作用啊？嗯，对，我告诉你，求我啊！嗯，走吧，小雨浩。
给你准备了一个发财的机会。放心好了，今天小雅老师守在你身边，看还有哪个不开眼的敢来欺负你。哦，对了，这个你大师先让我给你，我等晚上回去吃了。哦，这，这是第二颗宣水蛋了。小艾老师，我加入唐门的事，你考虑的怎么样了？啊？哦，王东这么好的资质，为什么要加入唐门呢？他还不会是消遣我们吧？我们可以考察一下他想要加入唐门的决心。嗯，怎么考察？我跟贝贝商量过了，要是你在新生考核中获得了第一名，就吸纳你入唐门。好，一言为定。霍宇浩。嗯怎么说？咱俩也是室友，我先照顾你生意，买两条烤鱼，我请你吃吧。那怎么行？<笑>朋友是朋友，生意是生意。三个控制系，行啊。你们三个小子故意的是不是？啊。霍宇浩，你先说。周老师，我的精神探测能够纵观全场。而且我的灵眸未来必会出现攻击性魂技，因此控制系更适合我未来的发展。嗯，有点道理。王东，你藏什么藏？给我出来！周老师，您别生气。其实我的能力走控制系也没什么不行。我要是能凭借攻击能力控制全场，那不也是控制了吗？呃，对吧？说你聪明吧，你有笨的冒鼻涕泡。分班是会把强攻系和控制系分在一起的，啊、你个笨蛋，给我改了。你呢，潇潇？你的武魂是镇魂鼎，怎么也是控制？可是，我还有个武魂，能进行辅助和控制。啊！双生武魂，第一武魂，三生镇魂好吧，控制系就控制系，<笑>但是我有言在先，新生考核对你们未来的修炼道路至关重要。一旦选错修炼道路，想要矫正就要多花数倍的力气。因此，我在这里给你们定下一个目标：达不成目标，就必须一直跟随我修炼。什么目标？新生考核。夺冠，周老师，就算是拿到了冠军，我也愿意一直跟随您修炼。傻小子
，你不觉得我很严厉吗？他们私下里叫我什么，我都清楚得很。你用不着哄我高兴。不是的，周老师，我真的愿意跟您一直学习下去，跟着您才能学到更多有用的东西。我观察过其他班的学员，他们的提升都没有咱们班的同学大。哼，好了，你们回去休息吧，调整好状态。臭小子！别给我丢脸！是。是王东，我我能和你聊聊吗？不了，我还要回去准备明天的比赛。笑笑，等考核开始了，我们再见识见识你双手舞魂的厉害。潇潇好像对你有好感，我们年纪还小，一切应该以学业为重，怎能有别的心思？霍宇航，你心里真不健康。走吧，明天报名，正式考核估计后天才开始。今天先吃一顿烤鱼再说。再说一遍刚才那句，吃一顿烤鱼。再前面那句，嗯嗯，正式考核后天开始。你说的对呀、啊。什么？潇潇，等一下。考核很快就会开始，我们得抓紧所有时间熟悉队友，研究战术。走，我们去做一下赛前演练。啊，那烤鱼的事怎么说？演练完，我请你们两个一起吃。配合非常完美，在同级别穴位相差不多的情况下，谁有霍宇浩的精神探测帮助，几乎必胜。是啊，有班长的精神探测在，我在战斗中只需要简单的施展技能就行了。班长，你这技能真的很强大，和你配合的感觉棒极了。不能大意。嗯。考核中比我们级别高的团队也有不少，记住，我们的目标是。小师弟，明天就要开始新生考核了，我得到准确消息，上午报名，下午考核就会开始，你要做好准备。魏师兄，我们一定会努力通过考核的。嗯，小雨浩，为师也不能白吃你这么多烤鱼，给你点好东西，嗯，到时候能用得上。谢谢小雅老师。看看小雅老师给我的是什么好东西。哦，这么多，都赶上一个兵器库了。你这小雅老师明显是看不起我。有我在，哪还用得上你动手？不能大意，我们的目标可是冠军。霍宇浩，听说你们团队获得了新生赛分区冠军，恭喜啊！<笑>谢谢啊！新生考核第一阶段终于结束了，这几天我们好好休养一番，准备第二阶段比赛。怎么了？想什么呢？宇浩。我在想，咱们今天的第一场比赛，我怎么想都觉得不对。我的第二魂技虽然是千年魂技，威力很强，但对方毕竟使用的是武魂融合技啊。那时候，我能感觉到你将精神探测共享集中起来了，紧接着他们的魂技就溃散了。你究竟做了什么？难道你还有别的魂技？天龙哥，告诉我。不能让别人知道我第一魂环有四个环节。但是我和王东一起修炼了这么长时间，他对我十分了解。如果
，编造一个谎言的话，或许能蒙混过关，可是必定也会让我们东心存芥蒂。怎么办呢？你说什么？本体武魂？嗯，我听贝师兄说过，我的灵眸属于本体武魂。传说本体武魂有很多奇妙之处，我的灵眸就是修炼紫极魔瞳后产生了变异。啊，什么变异？当我的第一魂技精神探测共享凝视一个方向的时候，就能够将精神力集中于一点，冲撞过去，从而产生一定的精神冲击。呃，你看你做的好事，居然能把辅助型魂技转化成攻击型的。虽然我也听说过一些本体武魂的传闻，但亲眼所见还是难以置信。也没那么神奇了，我的精神攻击其实很弱。蓝氏姐妹之所以中招，是因为你的千年魂技消耗了他们大量魂力。我又是偷袭，他们中招后没控制住武魂融合，就遭到了反噬。他们的武魂融合技真的挺强的，只是魂力不足。要是我们也能有武魂融合技就好了。哪有这种好事？武魂融合要双方的武魂有极高的契合度才有可能出现。如果两人的武魂有很高的契合度，双方一相遇就会有所感应。咱们住在一起都三个月了，你有过和我契合的感觉吗？契合？我,我们可是兄弟。怎么了？他们是姐妹，我们是兄弟，当然可以契合。契。其实，在我第一次受到你的精神探测共享辅助的时候，我就感觉到你的气息十分清净了。这什么？你的意思是？我，我们，我们试着身体接触，让魂力在对方体内流转，看看会怎么样？那该怎么做？我们要抱在一起吗？想得美！握手，握手就可以了。什么叫想得美？两个大男人有什么关系啊？气息完全契合的人，完全契合是什么意思啊？我和王东是怎么了？嗯，就是武魂的契合度是百分百，三武魂融合。三武魂融合？我不是只有两个武魂吗？第二武魂还没有定型。而且，王东不是只有一个武魂吗？王东的武魂绝不止光明女神蝶一个，人家对你隐瞒了。而你的第二武魂虽然没有定型，但属性是冰已经确定，与他的武魂百分百契合。至于第三武魂，就是他，在我化作智慧魂环与你融合时，闯入你精神之海的怪家伙，他具有武魂的一些特质。什么东西？敢和哥抢人？守卧日月，摘星辰，世间无我。这凡人，嗯，不过具体情况我也看不出来。我是三生武魂，斗罗大陆历史上拥有双生武魂的魂师都屈指可数，而我在机缘巧合之下，居然获得了三生武魂。而王东，听你的意思说，他也拥有三生武魂，这简直是奇迹。你们这样魂力相融，能将修炼速度提升数倍，集中精神，专注修炼，我来帮你。是。好了啊，是
经过三天的时间，新生考核的第一阶段——循环赛已全部结束。比赛结果已经统计出来了。我们一班二十二组参加考核的学员，全部通过了考核的第一阶段。在你这二十二组人之中，有十四组晋级了第二阶段淘汰赛。淘汰赛才是证明你们实力的时候。这次新生考核第一阶段中，一共有六组学员获得了全胜的成绩。在我们班，只有一组。本来我是想给他们一些奖励，可惜。他们今天上课迟到了。好了，现在开始上课。你们两个去操场跑步。啊穿上铁衣，下课铃不响你就不许停下。是。周老师后来还说了什么？老师给我们讲了一些淘汰赛对手的情况。现在看来，我们夺冠的难度挺大的。在其他五组循环赛全胜的队伍中，有三组都出现了三环魂尊。魂尊？就连周老师都不是太看好我们了。我看，我们只能把目标定在第四了。小肖、嗯，我知道你的担忧，但魂师之间的战斗。不是魂力等级的比拼，否则根本无需战斗。双方报出各自的等级就结束了。我们要相信自己，我们的目标不是第四，他永远只有一个，冠军。冠冠军。班长，明天淘汰赛前，你们千万别再迟到了。汪东，你觉得我们能赢吗？怎么，你鼓舞潇潇的时候说话不是一套一套的吗？我心里也没底。我在想，我们的武魂融合相当默契，如果能够修炼出武魂融合技，那胜算就大很多了。武魂融合技。我觉得昨晚。我们的魂力融合很顺利，那要不要？要不要再试试？天梦哥说，我和王东是三五魂百分百融合，这五魂融合技一定要在淘汰赛开始前训练出来。嗯可比昨晚还要顺利。那武魂该怎么融合？我怎么知道？
，要不我们释放一下五官？好。科技的残留，你们两个躲在这里干什么？连续两天迟到，是不是觉得自己循环赛全胜就得意忘形了？给我一个不处分你们的理由！现在，马上！我们在修炼哦，五魂融合技。这这么短的时间内，你们偷偷修炼五魂融合技。居然还成功了，这太不可思议了！这个融合技，你们起名字了吗？不如我们就叫它“璀璨中的凋零”，黄金之路。史莱克逊，我会让你知道，惹怒我的下场是什么。第二魂技，白虎烈火波。这、啊、招。以彼之道，以彼之身。可惜被他逃脱了。邪眸白虎代价和幽冥灵猫朱家的世代传承是什么？难道你们都忘了？中了！幽冥白虎。
，笑笑，帮我们争取一点时间。都能伤到凤凰真身。严<笑>院长，这是<笑>老严呐、啊，老严，任你奇精似鬼，也要喝老子的洗脚水。我宣布，新生考核淘汰赛的冠军就是我们，赢了。王东，潇潇。火与号团队啊啊！我们赢了、嗯！抓上严院长的明明是幽冥白虎！凭什么？幽冥白虎很强，如果你们能够躲开火与号王东武魂融合技的正面攻击，胜利无疑属于你们。但你们被潇潇的魂技迟滞，绝不可能避开。而幽冥白虎之所以能抓伤我，也正是因为我先在正面承受了另一个魂技——璀璨中的凋零，黄金之路。是叫这个名字吗？嗯，挺好，胜不骄，败不馁，你们都是好孩子。祝贺霍雨浩团队荣获新生考核赛冠军。祝贺霍雨浩团队荣获新生考核赛冠军。我们是冠军，我们是冠军。白宇，我不管你用什么办法，你一定不能让他成为武魂系的核心弟子。看什么看？打赢你们，我也觉得很丢脸。妈妈，我作为魂师，打败代价的人了，这是一个开始。